మొదటగా మనము ఈనాడు పేపరు చూద్దామండి అది ఈరోజు ఈనాడులో ఇచ్చినటువంటి ప్రముఖ అంశాలు కనుక చూస్తే విస్తరణ శక్తులకు ఓటమి తథ్యం చైనాకు పరోక్షంగా గట్టి సందేశం ఇచ్చిన ప్రధాని మోడీ లడ్డాక్లోని సైనిక స్థావరం ఆకస్మిక సందర్శన జవాన్లను ఉద్దేశించి స్ఫూర్తిదాయక ప్రసంగం అమరులైన వీర సైనికులకు నివాళులు అంటూ మరి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ నిన్న చేసినటువంటి సరిహద్దులో చేసినటువంటి అక్కడ ఒక పర్యటనకు సంబంధించిన అంశం అయితే కలిగి ఉండవచ్చు ఈ సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ చేసినటువంటి ఒక కామెంట్ కూడా కలిగి ఉండవచ్చు ఇది అభివృద్ధి యుగం ప్రాదేశిక విస్తరణవాదానికి కాలం చెల్లింది విస్తరణవాద శక్తులు ఓటమిని లేదా వినాశనాన్ని చవిచూడడం ఖాయం ఇది చరిత్ర చెబుతున్న సత్యం విస్తరణ ఆకాంక్షలను జగమంతా నిరసిస్తుంది నేటి ప్రపంచం ప్రగతి సాధనకి అంకితం లద్దాఖ్లో ప్రధాని మోదీ అంటూ మరి అక్కడ చేసినటువంటి ప్రధాని మోడీ చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలను ప్రముఖంగా ఉండడం చూస్తుంది మరి ఇదే సందర్భంగా ఇక్కడ చూసినట్లయితే చైనా మరి యొక్క రియాక్షన్ కనుక చూసినట్లయితే విస్తరణవాదిగా ముద్ర వేయడం తగదు లద్దాఖ్ వివాదాన్ని సంక్లిష్టం చేయొద్దు మోదీ వ్యాఖ్యలపై చైనా స్పందన అంటూ దానికి సంబంధించిన వార్త మూడవ పేజీలు అంటూ ఇవ్వడం అయితే మనం చూడవచ్చు అండి నెక్స్ట్ చూస్తే మరి కరోనా కేసులకు సంబంధించి కూడా ఇవ్వడం అయితే చూడవచ్చు ఒక్కరోజే పద్దెనిమిది వందల తొంభై రెండు ఆలేరు ఎమ్మెల్యేకు కరోనా మరో ఎనిమిది మంది మృతి మొత్తంగా లక్ష దాటిన పరీక్షలు ఇరవై వేలు దాటిన పాజిటివ్ కేసులు అంటూ మరి ఈ యొక్క కేసులు పాజిటివ్ రోజు రోజుకు పెరుగుతున్నటువంటి కరోనా పాజిటివ్ కేసులకు సంబంధించిన అంశాన్ని కూడా ఇవ్వడం చూడవచ్చు మరి ఆలేరు ఎమ్మెల్యే గొంగిడి సునీత కూడా మరి ఈ కరోనా పాజిటివ్ నిర్ధారణ అయినటువంటి అంశాన్ని అయితే ఇక్కడ ఇవ్వడం అయితే మనం గమనించవచ్చు మరి అదేవిధంగా అంటే అది ఆలేరు ఎమ్మెల్యే అదేవిధంగా ప్రభుత్వం ఇప్పైనటువంటి గొంగడి సునీతకు పాజిటివ్ వచ్చేసింది మరి ఆమె భర్త అయినటువంటి మహేందర్ రెడ్డికి కూడా మరి పరీక్షలు చేశారని దానికి సంబంధించి రిజల్ట్ రావాల్సినటువంటి అంశం ఉంది అనే అంశం అయితే మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చండి నెక్స్ట్ తర్వాత చూసినట్లయితే మరి దీనికి అంతా మరి కరోనా కేసులకు సంబంధించి అంత డేటా ఎప్పటి మాదిరిగానే ఈనాడు ఇవ్వడం అయితే చూడవచ్చు మరి ఈ కరోనా కేసులకు సంబంధించిన అంశాన్ని కనుక మనం చూసినట్లయితే సోషల్ మీడియాలో కనుక మనం కొంతమంది చూసినట్లయితే కేసులు అనేవి పాజిటివ్ కేసులు ఎక్కువ వస్తున్నాయి కానీ మరి ప్రభుత్వం మాత్రము తక్కువగా చూపిస్తుంది అనే ఒక వస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో మరి దీనికి సంబంధించి ప్రభుత్వ పెద్దలు కూడా సోషల్ మీడియాలో బాధిత రాహిత్యంగా చే చేసే వారి యొక్క కామెంట్లను వ్యాఖ్యలను పట్టించుకోవద్దు ప్రభుత్వం నుంచి నుంచి వచ్చినటువంటి అధికారిక లెక్కల్ని చూడాలి అని మరి ప్రభుత్వ పెద్దలు కూడా చెప్తున్నటువంటి పరిస్థి ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మరి సోషల్ మీడియాలో కూడా కొంతమంది మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి వాటిని ఇవి ఆధారాలతో సహా అంటే రుజువులతో సహా మేము చూపిస్తున్నాము అని చెప్తున్నటువంటి అంశం అయితే మరి ఈ విషయంలో ప్రజలందరూ కూడా కాస్త అయోమయానికి అంటే అసలు ఏం జరుగుతుంది అనే ఒక ఆ పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటి వాస్తవ పరిస్థితి మాత్రము వాస్తవం మరి ఈ నేపథ్యంలో మరి కరోనా కేసులకు సంబంధించిన విషయంలో కూడా నిన్న సోషల్ మీడియాలో కొంత జరిగిన విషయంలో కనుక చూస్తే అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి ఆ కేసులకు సంబంధించి ఆ మృతులకు సంబంధించిన అంశాలు కూడా డీటెయిల్గా వాళ్ళు చెప్పినటువంటి అంశం మరి ఈ ఆ సందర్భంగా తను చేసే వాటికి ఖచ్చితంగా కట్టుబడి ఉన్నాను అని కూడా వారు చెప్తున్నటువంటి విషయం అయితే ప్రజలంతా కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు ఏదేమైనప్పటికీ కూడా మరి మన స్వీయ రక్షణలో మనం ఉండాల్సినటువంటి పరిస్థితి అయితే ఖచ్చితంగా ఉంది నెక్స్ట్ చూస్తే ఆగస్టు పదిహేను నాటికి కరోనా వ్యాక్సిన్ భారత్ బయోటెక్ తయారు చేస్తోంది క్లినికల్ పరీక్షలకు సహకరించాలి అత్యున్నత స్థాయిలో ప్రభుత్వ పర్యవేక్షణ ఎంపిక చేసిన ఆసుపత్రులకు ఐసీఎంఆర్ ఆదేశాలు అంటూ మరి ఆగస్టు పదిహేను నాటికి కరోనా వ్యాక్సిన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అంటూ మరి భారత్ బయోటెక్ చేసిన కోవాక్సిన్ సంబంధించినటువంటి మరి క్లినికల్ ట్రయల్స్ కూడా ప్రారంభించనున్నారు అని దానికి సంబంధించి మన తెలుగు రాష్ట్రంలో కనుక చూసినట్లయితే మరి క్లినికల్ పరీక్షలు నిర్వహించడం కోసం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చూస్తే మరి హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి నిమ్స్ అదేవిధంగా విశాఖపట్నంలోని కింగ్ జార్జ్ ఆసుపత్రులను మరి వీటికి మన తెలుగు మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా పన్నెండు హాస్పిటల్ను ఈ యొక్క క్లినికల్ ట్రయల్స్ కోసం ఎంపిక చేయగా దీంట్లో మన తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి తెలంగాణ నుంచి కనుక చూస్తే నిమ్స్ అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి కనుక చూస్తే విశాఖపట్నంలోని కింగ్ జార్జ్ ఆసుపత్రులను ఎంపిక చేసినటువంటి అంశాన్ని కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం అయితే మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చండి నెక్స్ట్ తర్వాత చూసినట్లయితే ఇంత తక్కువ సమయంలో ఎలా సాధ్యం కోవాక్సిన్ తయారీపై నిపుణుల్లో భిన్నాభిప్రాయాలు అంటూ మరి మరి ఈ యొక్క సైన్స్ నిపుణులు కూడా మరి ఇంత తక్కువ సమయంలో ఎలా సాధ్యం అంటూ వారు ఒక చేసినటువంటి అనుమానాలకు సంబంధించిన అంశాన్ని కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం అయితే మనం నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత అంశం కనుక చూసినట్లయితే గోదావరి వల్లింపు మల్లింపు వాటా మాదే కృష్ణా బోర్డుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ జలవనరుల శాఖ లేఖ 
బోర్డు మినిట్స్పై ఏపీ అభ్యంతరాలు అంటూ మరి యొక్క పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ద్వారా గోదావరి నుంచి కృష్ణా బ్రేసిన్కు మళ్లించడం వల్ల ఆదా అయ్యే నీటిని రాయలసీమ నెల్లూరు ప్రకాశం జిల్లాలోని ప్రాజెక్టులకు వినియోగించుకుంటామని ఆంధ్రప్రదేశ్ పేర్కొంది మరి ఈ నీటిని తమకు కేటాయించాలని గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా తెలంగాణ గట్టిగా కోరుతుండగా తాజాగా ఆంధ్రప్రదేశ్ కృష్ణా నది యాజమాన్య యాజమాన్య బోర్డుకు రాసిన లేఖలో తెలుగుగంగా హంద్రినీవ గాలేరు నగరి వెలిగొండ ప్రాజెక్టులకు ఈ నీటిని వాడుకున్నట్లు పేర్కొనడం ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది అంటూ దానికి సంబంధించిన అంశాన్ని అయితే ఇవ్వడం ఇక్కడ గమనించవచ్చండి అంటే నెక్స్ట్ మనం ఈనాడులో కనుక చూసినట్లయితే తర్వాత మనం ఈనాడు సంబంధించి సెకండ్ పేజ్లో వచ్చినటువంటి అంశాలు కనుక మనం చూసినట్లయితే మరి నిన్న ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ భారత్ చైనా సరిహద్దులో పర్యటించినటువంటి అంశాన్ని మరి అక్కడ సైనికులతో కూడా అతను సమావేశమైనటువంటి అంశాన్ని ఫోటోలు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ భారత అమరులైనటువంటి భారత అమరుల జవాన్లకు నివాళులు అర్పిస్తున్నటువంటి అంశాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు అండి ఇక్కడ చూడండి మనం ఇటీవల మరణించినటువంటి తెలుగు బిడ్డ కల్నల్ సంతోష్ బాబు యొక్క చిత్రపటం కూడా మరి ఆ సందర్భంగా నివాళులు అర్పిస్తున్నటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ ఇవ్వడం చూడవచ్చు నెక్స్ట్ సారీ మనం ఇప్పటివరకు చెప్పుకున్నటువంటి విస్తరణ శక్తులకు ఓటమి సద్యం అంటూ మరి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ చేసినటువంటి అక్కడ వ్యాఖ్యను కూడా ఇవ్వడం అయితే చూడవచ్చు మురళీ ఘనాన్ని వినిపించే శ్రీకృష్ణుడిని భక్తితో ఆరాధించే మనమే దుష్ట శిక్షణ అవసరమైన వేళ సుదర్శన చక్రధారి అయిన అదే కృష్ణుడిని ప్రార్థిస్తాం ప్రధాని మోడీ అంటూ మరి మంచితనాన్ని చేతగంతనంగా చూడవద్దు అంటూ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ చేసినటువంటి యొక్క హెచ్చరికకు సంబంధించి దీంట్లో ఇవ్వడం అయితే మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చండి నెక్స్ట్ తర్వాత చూస్తే ఇవి అంతా మరి మనం ఫస్ట్ పేజీలో చెప్పుకున్నటువంటి అంశాలే దీంట్లో కంటిన్యూషన్గా దానికి ఇవ్వడం అయితే చూడవచ్చు మీకు ఒకవేళ వీలైతే ఈనాడు పేపర్లు దాని బట్టి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు చదివే ప్రయత్నం అయితే చేయండి నెక్స్ట్ చూస్తే ఈనాడు ఎడిటోరియల్ కనుక మనం చూసినట్లయితే విదేశీ పెట్టుబడులకు రాచపాటలు అంటూ మరి ఈనాడు ఎడిటోరియల్లో ఒక అంశం ఇవ్వడం చూడవచ్చు నెక్స్ట్ గ్రామీణానికి నయా వృద్ధి నమూనా దార్శనికుల స్వప్నం సాకారం కావాలి అంటూ మరి అసలు ఈ కరోనా ఈ లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో మరి పట్టణాలను ఒకప్పుడు పల్లెల నుంచి పట్టణాలకు వచ్చే పరిస్థితి ఉండే మరి ఇప్పుడు పట్టణాల నుంచి పల్లెలకు వెళ్తున్నటువంటి పరిస్థితిలో దీనికి సంబంధించి ఒక ఒక మంచి ఒక నమూనాను రూపొందించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఒక మానవతావాద నమూనాపై దృష్టి సారించాలి అంటూ ఒక పరిటాల పురుషోత్తం గారి ఆర్టికల్ చాలా ఇవ్వడం అయితే మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు అంటే ఊళ్ళల్లో పట్ పల్లెల్లో కనుక అక్కడ ఉన్న ప్రజలకు వారికి ఒక ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించే విధంగా కనుక చర్యలు చేపట్టినట్లయితే ఎంతోమందికి అక్కడే ఉండే పరిస్థితి ఉంటుంది మరి పట్టణాలకు వచ్చి వచ్చి ఇక్కడ ఇబ్బందులు పడాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉండదు దాంతో గాంధీజీ కలలు కన్నటువంటి ఈ గ్రామ స్వరాజ్యం అనేది కూడా సాకారం అవుతుంది అంటూ దానికి సంబంధించి ఒక ఒక మానవతావాద నమూనా అనేది చేపట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అంటూ దీంట్లో ఇవ్వడం అయితే గమనించవచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే సమగ్ర ప్రక్షాళనకు నాంది ప్రజారోగ్య పరిరక్షణలో మార్పులకు శ్రీకారం అంటూ మరొక ఆర్టికల్ కూడా ఇవ్వడవచ్చు మరి ఈ యొక్క కరోనా నేపథ్యం అయితే వాస్తవానికి చాలా గుణపాఠాలు నేర్పినటువంటి అంశం మరి ఒక ఈ ప్రక్షాళన ఆరోగ్య ప్రజారోగ్యం విషయంలో ఖచ్చితంగా ప్రక్షాళన చేపట్టాల్సినటువంటి అవసరం అయితే ఖచ్చితంగా ఉంది మరి ఈ నేపథ్యంలో విదేశాల్లో కనుక చూసినట్లయితే ఒక ఆరోగ్యానికి సంబంధించి అంతా కూడా ఒక ప్రజారోగ్యమే ఎంత పెద్ద స్థితిమంతులైనా కూడా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి మరి అలాంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు మన దగ్గర లేని పరిస్థితి కాబట్టి ఈ వైద్య ప్రజారోగ్యం విషయంలో మార్పులు చేపట్టాలని దానికి సంబంధించి ఒక సమగ్ర ప్రక్షాళన కూడా చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉందనే అంశాన్ని కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం అయితే మనం చూడవచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే ఈనాడులో ఇంకొక అంశం వేర్పాటు రాజకీయాల్లో కుదుపు అంటూ మరి హురి హురియత్ను వీడిన గిలాని అంటూ మరొక అంశం కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం చూడవచ్చు మరి ఇటీవల కనుక చూసినట్లయితే మరి కార్ కశ్మీర్ వేర్పాటువాద సంస్థ అయినటువంటి హురియత్ కాన్ఫరెన్స్కు జీవితకాల అధ్యక్షుడుగా ఉన్నటువంటి సయ్యద్ షా గిలాని ఇటీవల తన ప పదవికి రాజీనామా చేసినటువంటి అంశం ఇవ్వడం మనం వార్తల్లో చెప్పుకున్నాం దానికి సంబంధించి మరి యొక్క వేర్పాటువాద రాజకీయాల్లో కుదుపు అంటూ దానికి సంబంధించిన అంశాన్ని కూడా ఇక్కడ ఈనాడు ప్రముఖంగా ఇవ్వడం అయితే మనం గమనించవచ్చండి నెక్స్ట్ తర్వాత చూసినట్లయితే ఈనాడులో కనుక మనం నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఆన్లైన్ అయోమయమే అంటూ మరి ఇటీవల కనుక చూసిన ఈ కరోనా నేపథ్యంలో చూసినట్లయితే ఆన్లైన్ క్లాసులతో మరి ఒక గందరగోళ పరిస్థితి నెలకొన్నటువంటి పరిస్థితి మరి ప్రైవేటు కాలేజీలు కానివ్వండి స్కూళ్ళు కానివ్వండి మరి ఈ యొక్క ఆన్లైన్ క్లాసులు చేపట్టినటువంటి నేపథ్యంలో ఆన్లైన్ అయోమయమే అంటూ ఇవ్వడం చూడవచ్చు నలభై శాతం కుటుంబాల్లో స్మార్ట్ ఫోన్ లేదు ఇరవై రెండు శాతం కుటుంబాల్లోనే
పాఠశాలలను తెరవాలంటున్న తల్లిదండ్రులు బడుల పునఃప్రారం ప్రారంభం ఆన్లైన్ విద్యపై టీఎస్ యూటీఎఫ్ సర్వేలో వెళ్ళడి అంటూ మరి ఒక టీఎస్ యూటీఎఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ యూ యూటీఎఫ్ చేసినటువంటి ఒక సర్వేకి సంబంధించిన అంశాన్ని అయితే ఇక్కడ కూడా అయితే చూడొచ్చండి అంటే డెబ్బై శాతం పిల్లలు కూడా తమకు ఆన్లైన్ క్లాసులు అర్థం కావట్లేదు అంటున్నారు అంటూ ఇచ్చిన అంశాన్ని అయితే ఇక్కడ చూడవచ్చు మరి మరి అందరికీ నెట్టు అదేవిధంగా స్మార్ట్ ఫోను ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ కూడా అందరికీ అందుబాటులోనూ ఉండాలి అనేటువంటి పరిస్థితి ఉన్న నేపథ్యంలో తక్షణమే స్కూళ్లను తెరచడం కోసం చర్యలు చేపట్టాలంటూ ఆ సర్వేలో వెళ్ళడైన అంశాన్ని చూడడానికి మనం చూడవచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే రుణ సాయం పెంచండి నాబార్డుకు మంత్రి కేటీఆర్ సూచన అంటూ మరి రాష్ట్రంలో చెప్తు చేపడుతున్నటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు మరింత రుణ సాయాన్ని అందించాలని మరి ఒక నాబార్డు తెలంగాణ రాష్ట్ర నూతన చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్ అయినటువంటి ఎర్ల కృష్ణారావు రావును మరి మంత్రి కేటీఆర్ కోరారు అంటూ దానికి సంబంధించిన అంశాన్ని అయితే చూడడం చూడవచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే కాళేశ్వరం తొమ్మిదో ప్యాకేజీ పనులు అక్టోబర్లో పూర్తి చేయాలి అంటూ మంత్రి కేటీఆర్ మరి తొమ్మిదో ప్యాకేజీ పనులను అక్టోబర్లో పూర్తి చేయాలని మంత్రి కేటీఆర్ ఆదేశించారు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి అని మరి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఐటీ అదేవిధంగా పురపాలక శాఖ మంత్రి అయినటువంటి పురపాలక పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి అయినటువంటి కేటీ రామారావు ఈ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు విషయంలో ఆదేశాలు జారీ చేశారు అంటూ ఇచ్చిన అంశాన్ని మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే కేంద్ర విద్యుత్ బిల్లు రైతులకు గొడ్డలు పెట్టు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం విద్యుత్ మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి వెళ్ళడి అంటూ మరి కేంద్రం మరి ఇటీవల తీసుకొస్తున్నటువంటి విద్యుత్ బిల్లు అనేది రైతులకు గొడ్డ గొడ్డలు పెట్టు అని దీంతో మరి రైతులకు సబ్సిడీ కూడా కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది అంటూ మరి దానికి సంబంధించి మంత్రి విద్యుత్ శాఖ మంత్రి అయినటువంటి జగదీష్ రెడ్డి దీన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం అంటూ ఆయన పేర్కొన్న అంశాన్ని అయితే ఇక్కడ కూడా అయితే మనం గమనించవచ్చండి మరి ఇటీవల కనుక చూసినట్టయితే మనకు మరి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చూసినట్టయితే కరెంటు బిల్లు ఎక్కువగా చాలామంది ఎక్కువ వచ్చినటువంటి పరిస్థితి దీంట్లో మరి కరెంటు బిల్లులకు ఎక్కువ వచ్చిన అంశాలను కూడా పరిశీలించి మళ్ళీ వాటిని తగ్గించే ప్రయత్నం చేస్తామని ఒక చెప్పినటువంటి పరిస్థితి కూడా మరి అది ఎంతమందికి అమలైంది ఎంతమందికి కాలేదు అనేది ఎవరికి వారికి తెలిసినటువంటి మరి ఆ విషయం మరి ఏదైనప్పటికీ ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొస్తున్నటువంటి ఈ బిల్లు అనేది రైతులకు గొడ్డలి పెట్టు అని మరి అదేవిధంగా వాళ్ళు సబ్సిడీ కూడా ఒక కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది అంటూ దీన్ని తాము తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం అంటూ దానికి సంబంధించిన అంశాన్ని అయితే ఇక్కడ కూడా మనం గమనించవచ్చండి నెక్స్ట్ చే చూసిన చూసినట్లయితే అనుమతించడం లేదన్నా ఆపడం లేదుగా మహారాష్ట్ర మహారాష్ట్రలో నిషేధించారు కదా ప్రభుత్వ విధానంపై నివేదిక సమర్పించండి ఆన్లైన్ తరగతులపై సర్కార్కు హైకోర్టు ఆదేశం అంటూ మరి ఈ కాలేజీలు కానీ స్కూళ్ళు కానీ మరి ఆన్లైన్ క్లాసులు నిర్వహిస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో మరి హైకోర్టు చేసినటువంటి కొన్ని వ్యాఖ్యలకు సంబంధించి అయితే ఇక్కడ కూడా అయితే మనం చూడొచ్చండి మరి దానికి సంబంధించినటువంటి అంశం మరి ఆన్లైన్ అనేది అసలు టోటల్గా వ్యవస్థ అంతా స్తంభించిపోయేటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి ఈ విద్యా సంవత్సరం ఒకవేళ కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది అంటూ మరి పిటిషనర్ తరఫు నుంచి వాళ్ళు వాదించినటువంటి నేపథ్యంలో అసలు జనజీవన స్తంభించిపోయి చివరికి జు జుడిషియల్ వ్యవస్థ కూడా స్తంభించిపోయేటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది కాబట్టి మరి దీని గురించి అదే అంత విద్యా వ్యవస్థపై ఆన్లైన్ అనేది అసలు ఏంది పిల్లలకు మంచి చేయడం కోసమా లేదంటే వాళ్ళ యొక్క పిల్లలకి ఆన్లైన్ క్లాసుల పేరుతో వారి నుంచి ఫీజులు పిండడం కోసం అని అంటూ ఒక హైకోర్టు చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలకు సంబంధించి అయితే ఇక్కడ కూడా మనం చూడవచ్చండి నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే సింగరేణిలో కొనసాగిన సమ్మె అంటూ మరి బొగ్గుగనుల ప్రైవేటీకరణ సంబంధించి మరి కోరుతున్నాయి కానీ దానికి సంబంధించి సమ్మె కొనసాగుతుంది అంటూ కూడా అయితే మనం చూడవచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే తెలంగాణలో ఆకలి చావులు లేవు హైకోర్టు వ్యాఖ్య నిర్మాణ కార్మికుల సంక్షేమ నిధి వినియోగంపై నోటీసులు అంటూ మరి హైకోర్టు చేసినటువంటి వ్యాఖ్యకు సంబంధించి అయితే కూడా చూడవచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే నిమ్స్ వైద్యులకు అరవై ఐదేళ్ళు పదవీ విరమణ వయసు పొడిగింపు గత ఏడాది బోధనాస్పత్రుల్లో డాక్టర్లకు అమలు అంటూ మరి నిమ్స్ వైద్యులకు కూడా ఈ పదవి విరమణ వయసు అరవై ఐదు ఏళ్ళకు పెంచారు అంటూ దానికి సంబంధించిన అంశాన్ని అయితే ఇక్కడ కూడా మనం గమనించు చూడవచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే ఇక్కడ ఎస్ఆర్ఎస్పి వరద కాలువకు బుంగ అంటూ మరి మరి కరీంనగర్ జిల్లా రామడుగు శివారులో ఉన్నటువంటి ఎస్ఆర్ఎస్పి వరద కాలువ కూడా ఆ బుంగ పడడంతో ప్రమాదం పొంచి ఉంది అంటూ ఈనాడులో కూడా మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు మరి ఇటీవల కనుక చూసినట్టయితే కొండపోచమ్మ సాగర్ కాలువ కూడా మరి మరి గండ్లు గండి పడినటువంటి నేపథ్యం ఆ విషయంలో విమర్శలు ప్రతి విమర్శలు కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం మరి దానికి సంబంధించి మరి ఎస్ఆర్ఎస్పి వరద కాలువ కూడా ఈ బొంగ పడడంతో ప్రమాదం పొంచి ఉంది అంటూ మరి ఒక ఈనాడు అలర్ట్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేసింది నెక్స్ట్ చూస్తే తర్వాత విష
మాస్టర్ జీగా పాపులర్ అయినటువంటి సరోజు ఖాన్ మృతి చెందారని అంటుకు సంబంధించిన అంశానికి కూడా మనం గమనించవచ్చండి నెక్స్ట్ తర్వాత చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఇది కొంచెం మనకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకు ఉపయోగపడే అంశం అనేది ఫోబస్ను చిత్రీకరించిన మార్స్ ఆర్బిటర్ మిషన్ అంటూ మరొక అంశం భారత్ ప్రయోగించినటువంటి మార్స్ ఆర్బిటర్ మిషన్ మామ్లోని కలర్ కెమెరా బుధవారం అంగారకుడికి దగ్గరలో ఉన్న అతిపెద్ద చంద్రుడైన ఫోబోస్ను చిత్రీకరించింది ఇది అంగారక గ్రహం నుంచి ఏడు వేల రెండు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఫోబోస్ నుంచి నాలుగు వేల రెండు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నప్పుడు తీసింది ఈ చిత్రాలను శుక్రవారం ఇస్రో విడుదల చేసింది ఫోబోస్ ఎక్కువగా కార్బోనేషియస్ కొండ్రైట్లతో తయారవుతుందని విశ్వసిస్తున్నారు ఈ చిత్రంలో ఫోబోస్లోని అతిపెద్ద బిలం స్టిక్ని ఇతర క్రేటర్స్ కనిపిస్తున్నాయంటూ మరి ఈ మార్స్ ఆర్బిటర్ మిషన్ చిత్రీకరించినటువంటి ఫోబోకు సంబంధించిన అంశాన్ని ఇక్కడ కూడా మనం గమనించవచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే తర్వాత రఘురామకృష్ణ రాజుపై అనర్హత వేటు వేయండి సభాపతికి వైపా వైకాపా ఎంపీల లేక ఎంపీల ఫిర్యాదు అంటూ మరొక అంశం కూడా మనం చూస్తు నెక్స్ట్ చూస్తే ఇక్కడ రైల్వేలో కొలువులకు ఎర్ర జెండా భద్రతకు సంబంధించిన ఉద్యోగాలకు మినహాయింపు రైల్వే బోర్డు కీలక నిర్ణయం అంటూ మరి రైల్వేలో జాబులకు మరి ఒక మరి ఒక యొక్క సేఫ్టీకి సంబంధించినటువంటి జాబుల తర్వాత మినహా మిగతా అన్ని జాబులకు సంబంధించి భర్తీ ప్రక్రియకు బ్రేక్ వేసింది అంటూ మరి రైల్వేలో జాబులకు సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని అయితే ఇక్కడ మనం గమనించవచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే నేడు కాంగ్రెస్ ధర్నాలు పెట్రోల్ ధరల పెంపునకు నిరసనగా ఆరున్న అధిక విద్యుత్ బిల్లులపై ఫేస్బుక్ లైవ్లో పార్టీ శ్రేణులకు ఉత్తమ దిశానిర్దేశం అంటూ కూడా మనం చూడవచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే పివి కాంగ్రెస్కు ఆత్మ శరీరం గీతారెడ్డి అంటూ మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా పివి శతజయంతి ఉత్సవాలను ప్రారంభించిందని దీనికి సంబంధించి మరి టిపిసిసి పివి శతజయంతి వేడుకల కమిటీకి చైర్పర్సన్గా గీతారెడ్డి చేసినటువంటి ఒక అంశం మరి చేసే అంశాలకు సంబంధించి కూడా మొత్తం ఏ రకంగా చేస్తాం ఏంటి అని మనం చెప్పినట్టు అంశాలకు ఇవ్వడం చూడవచ్చు మరి ఇటీవల కనుక చూసిన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా మరి అధికారికంగా పివి నరసింహారావు శతజయంతి ఉత్సవాలను ప్రారంభించినటువంటి నేపథ్యంలో దీనికి సంబంధించి మరి ఎంపీ కేకే కే కేశవరావు అధ్యతంలో ఆధ్వర్యంలో ఒక కమిటీని కూడా ఏర్పాటు చేసింది మరి దానికి సంబంధించి సీఎం కేసీఆర్ కూడా మరి హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీకి పివి పేరు పెట్టారని అదేవిధంగా పివి నరసింహారావుకు భారతరత్నాను ఇవ్వడం ఇవ్వాలని తానే స్వయంగా కోరున్నట్లు ప్రకటించిన అంశాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు మరి ఇదే మరి ఇటీవల కనుక చూసినట్టయితే మరి పివి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పివి శతజయంతి ఉత్సవాలను ప్రారంభిస్తున్నట్టు అది చేపడుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో కొన్ని విమర్శలు కూడా వస్తున్నట్టు పరిస్థితి చూసింది మరి ఒకప్పుడు సీఎం కేసీఆర్ పివి నరసింహారావును ఆయన యొక్క మృతి అంశంలో కూడా ఎలా విమర్శించారు ఏంటి అనే విషయాన్ని కూడా కొంతమంది ఆ వ్యాఖ్యలు మరి ఇప్పుడు పివి నరసింహారావు గుర్తొచ్చాడా అతన్ని భుజానికి ఎత్తుకున్న పరిస్థితి దేనికి దీని వెనుక దీని వెనుక ఉన్నటువంటి అసలు ఉద్దేశం ఏంటి అనే ఒక వాదన కూడా వినిపిస్తున్నట్టు పరిస్థితి ప్రస్తుతం ఉంది మరి ఈ నేపథ్యంలోనే మరి ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా మరి టీపీసీసీ ఆధ్వర్యంలో పివి శతజయంతి ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తుందని దానికి మరి మాజీ మంత్రి గీతారెడ్డి నేతృత్వంలో ఒక కమిటీని కూడా ఏర్పాటు చేశారంటూ ఇచ్చిన అంశాన్ని మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు అండి నెక్స్ట్ చూస్తే ఆ రైతులకు రేపటి వరకు గడువు రైతు బంధు అందని వారు దరఖాస్తు చేయండి అంటూ మరి రైతు బంధు పథకానికి సంబంధించి కొంతమంది మరి అమౌంట్ జమ కాని వాళ్ళంతా కూడా మరి రేపటి వరకు అంటే జూలై ఐదులోగా దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఉంది అంటూ ఇక్కడ ఇచ్చిన అంశాన్ని మనం గమనించవచ్చు అండి నెక్స్ట్ తర్వాత చూస్తే నాలుగు కోట్ల మంది పిల్లల్లో పోషకాహార లోపం యూనిసెఫ్ అంటూ మరి కరోనా చిన్నారులపై పరోక్షంగా తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందంటూ యూనిసెఫ్ ఇచ్చినటువంటి ఒక నివేదికకు సంబంధించిన అంశాన్ని మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు నెక్స్ట్ ఈహెచ్ఎస్లో వైద్యం అందించాలి కరోనా చికిత్స పొందిన పొందుతున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రత్యేక సెలవులు ఇవ్వాలి పట్టణాల్లో ఐదు రోజుల పని విధానం ఉండాలి సిఎస్కు ఉద్యోగ సంఘాల ఐకాస వినతి అంటూ ఇచ్చిన అంశాన్ని అయితే మనం చూడవచ్చు మరి అంటే ఈ ఎంప్లాయీస్కు ఒక ఫైవ్ డేస్ వారంలో ఐదు రోజుల పని పని దినాలే ఉండే విధంగా చర్యలు చేపట్టాలని ఉద్యోగ సంఘాలు ప్రభుత్వాన్ని కో కోరాయంటూ దానికి సంబంధించిన అంశాన్ని అయితే చూడవచ్చు చూస్తే నెక్స్ట్ చూస్తే కరోనాను జయించిన హోం మంత్రి అంటూ మరొక అంశాన్ని ఇక్కడ చూడవచ్చు మరి తెలంగాణ హోంశాఖ మంత్రి అనేటువంటి మహమూద్ అలీ మరి ఇటీవల కరోనా బారిన పడ్డటువంటి నేపథ్యం అతనికి పాజిటివ్ నిర్ధారణటువంటి విషయం చూసాం కదా మరి అతను మరి కరోనా నుంచి ఇప్పుడు జయించాడు అంటూ మరి అపోలో హాస్పిటల్లో చికిత్స తీసుకొని అతను తర్వాత అతని కుమారుడు మనవాడు కూడా అంతా కూడా కోలుకున్నారు అంటూ ఇచ్చిన అంశాన్ని అయితే మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే ప్రైవేట్లో వైద్య చికిత్సకు నిరాకరిస్తే చర్యలు పోలీస్ శాఖ హెచ్చరిక అంటూ మరొక అంశాన్ని కూడ
విప్పైనటువంటి గొంగళ సునీతకు కరోనా పాజిటివ్ నిర్ధారణ అయిందని అదేవిధంగా మరి ఆమె భర్త అయినటువంటి నల్గొండ డిసిసిపి చైర్మన్ గొంగళి మహేందర్ రెడ్డి కూడా మరి పరీక్షలు నిర్వహించారని దానికి సంబంధించి ఆ రిజల్ట్ రావాల్సి ఉంది అంటూ ఇచ్చిన అంశాన్ని అయితే మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు అండి నెక్స్ట్ చూస్తే శ్రీనివాసగౌడ్ భద్రతా సిబ్బందిలో మరో ఇద్దరికి అంటూ మరి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి అయినటువంటి శ్రీనివాసగౌడ్ యొక్క సెక్యూరిటీ భద్రతా సిబ్బందిలో కూడా మరో ఇద్దరికి కరోనా పాజిటివ్ సోకింది అంటూ ఇచ్చిన అంశాన్ని అయితే మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు అండి నెక్స్ట్ వస్తే ఇది మాజీ మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర అరెస్ట్ అంటూ మరి ఆంధ్రప్రదేశ్కు సంబంధించి ఇటీవల కనుక చూసినట్లయితే ఈ మచిలీపట్నంలో జరిగినటువంటి ఒక హత్య మరి మచిలీపట్నం మార్కెట్ యార్డ్ మాజీ చైర్మన్ అదేవిధంగా వైసీపీ నేత అయినటువంటి మోక భాస్కర్ రావు హత్య కేసులో మరి ఈ కొల్లు రవీంద్రను మాజీ మంత్రి అయినటువంటి కొల్లు రవీంద్రను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు అంటూ ఇచ్చిన అంశాన్ని మనం చూడవచ్చు ఇక్కడ చూస్తే కక్ష సాధింపులకు నిదర్శనం చంద్రబాబు అంటూ మరి చంద్రబాబు నాయుడు టీడీపీ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు నాయుడు చేసినటువంటి ఒక ఆరోపణ కూడా ఇక్కడ మనం గమనించుకోవచ్చు అండి నెక్స్ట్ తర్వాత చూసినట్లయితే మోదీ మమ్మల్ని పట్టించుకోండి ప్రధానికి రాజధాని రైతుల వినతి అంటూ మరి అమరావతి ఏపీ రాజధాని అమరావతికి సంబంధించిన అంశాన్ని అయితే మనం గత కొంతకాలంలో చూస్తున్నాం కానీ దానికి సంబంధించి మరి వీరంతా కూడా ప్రధా మోడీని మమ్మల్ని పట్టించుకోవాలని కోరుతున్నారు అంటూ ఇచ్చిన అంశాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు తర్వాత అంశం చూస్తే ఈనాడులో మరి మనం చివరి పేజీ కనుక ఒకసారి చూసినట్లయితే పోలీసులపై పేలిన తూట యూపీలో కాల్పులతో పేటరైపోయిన నెరగాళ్ల మూట ఎనిమిది మంది సిబ్బంది దుర్మరణం అంటూ మరి ఉత్తరప్రదేశ్లో మరి ఒక ఈ నెరగాళ్ల మూట పోలీసులపై కాల్పు చేసినటువంటి నేపథ్యంలో ఆడ ఎనిమిది మంది పోలీసులు కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయినటువంటి అంశం దానికి సంబంధించిన అంశాన్ని మనం అంతా చూసే ఉన్నాం దాన్నే మరి ఈనాడులో కూడా కూడా అయితే మనం చూడవచ్చు నెక్స్ట్ తర్వాత చూసినట్లయితే చైనా పాక్ విద్యుత్ పరికరాలు దిగుమతి చేసుకోం కేంద్ర విద్యుత్ మంత్రి ఆర్కే సింగ్ అంటూ మరి విద్యుత్ రంగానికి సంబంధించి కూడా మరి సైబర్ దాడులు పొంచి ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో మరి పాకిస్తాన్ అదేవిధంగా చైనాకు సంబంధించినటువంటి పరికరాలను కూడా దిగుమతి చేసుకోబోమని కేంద్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రి ఆర్కే సింగ్ తెలిపారు అంటూ ఇచ్చిన అంశం మనం చూడవచ్చు ఇటీవల కనుక చూసినట్లయితే మరి సైబర్ దాడులు కనుక చూసినట్లయితే మరి మన యొక్క ఈమెయిల్ అకౌంట్లు కానీ లేదంటే మనకు ఒక పాల్స్ మెసేజ్లు రావడం కానీ ఇలాంటి సైబర్ దాడులకు తెగబడుతున్నట్టు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మరి విద్యుత్ రంగానికి సంబంధించిన అంశాలను కూడా వాటికి సంబంధించిన వస్తువులు ఏవి కూడా దిగుమతి చేసుకోమంటూ ఆయన చెప్పిన అంశాన్ని మనం చూడవచ్చు ఇటీవల కనుక చూసినట్లయితే మరి యాభై తొమ్మిది యాప్లను కూడా మన కేంద్రం నిషేధించిన అంశం మన అందరం కూడా మన అందరు కూడా తెలిసినటువంటి విషయమే నెక్స్ట్ చూస్తే కొత్త రకం కరోనాతో కంగారు అంటూ మరి మరొక కొత్త రకం కరోనాతో మరొక కంగారు కూడా నెలకొని ఉంది అంటూ ఈ యొక్క డి సిక్స్ వన్ ఫోర్ జి అనే యొక్క రకం కరోనా కూడా వస్తుంది అంటూ శాస్త్రవేత్తలు చెప్పారంటూ దానికి సంబంధించిన అంశాన్ని ఇక్కడ ఉండవచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే భౌతిక దూరం పాటిస్తూ సమావేశాలు రాజ్యసభలో సీట్ల ఏర్పాటుపై వెంకయ్యనాయుడు సమాలోచనలు అంటూ మరి రాజ్యసభ సమావేశాలు ఏ రకంగా నిర్వహించాలి మరి ఏంటి అనే విషయంలో ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు అదేవిధంగా రాజ్యసభ చైర్మన్ అయినటువంటి వెంకయ్యనాయుడు సమాలోచనలు చేస్తున్నారు అంటూ ఇచ్చిన అంశాన్ని అయితే మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు అండి నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే గ్రామీణ ఉపాధి హామీ జాబితాలోకి గ్రామీణ పారిశుద్ధ పనులు అంటూ మరి కేంద్ర గ్రామీణ అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి మంత్రిత్వ శాఖ ఈ ఈ ఉపాధి హామీ పనుల జాబితాలోకి పారిశుద్ధ సంబంధ పనులను కూడా చేర్చింది దానికి సంబంధించి ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది అంటూ ఇచ్చిన అంశాన్ని అయితే మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకోటి చూసినట్లయితే ఫ్రాన్స్ పద ప్రధానిగా జీన్ కాస్టెక్స్ అంటూ మరొక అంశం చూడవచ్చు ఇది కూడా మనకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యే వారికి ఎంతో ఉపయోగకరమైనటువంటి అంశం మరి ఫ్రాన్స్ నూతన ప్రధానిగా జీన్ కాస్టెన్స్ను ఆ దేశ అధ్యక్షుడు ఇమాన్యుయల్ మెక్రాన్ ప్రకటించారు ఇప్పటి వరకు ప్రధానిగా ఉన్న ఎడ్వర్డ్ ఫిలిప్స్ రాజీనామా చేయడంతో ఆయన స్థానంలో కాస్టెక్స్ను నియమించారు కోవిడ్ వైరస్ నియంత్రణలో విఫలమైందన్న విమర్శలను మెక్రాన్ ప్రభుత్వం ఎదుర్కొంది స్థానిక ఎన్నికల్లోనూ ఆశించిన ఫలితాలు సాధించలేకపోయింది ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రధాని మార్పు జరిగినట్లు తెలుస్తుంది అంటూ మరి ఫ్రాన్స్ నూతన ప్రధాని ఎవరు అంటే ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే జీన్ కాస్టెక్స్ అతన్ని జీన్ కాస్టెక్స్ నియమిస్తూ ఆ దేశ ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమాన్యుయల్ మెక్రాన్ ప్రకటించిన అంశాన్ని ఇక్కడ కూడా చూస్తాం మరి ఇప్పటి వరకు ఫ్రాన్స్ అధ్యక్ష ప్రధానిగా ఎవరు ఉన్నారో కనుక మనం చూసినట్లయితే ఎడ్వర్డ్ ఫిలిప్స్ ఉండా ఉండేవారు అతని స్థానంలో ఇప్పుడు ఇతను జీన్ కాస్టెక్స్ నియమితులు కావడం జరిగింది మరి ఈ దేశ ఇమాన్యుయల్ మెక్రాన్ ప్రభుత్వం కూడా మరి కరోనా నేపథ్యంలో కూడా ఈ యొక్క నియంత్రణ చర్యల్లో విఫలమైంది అనే ఒక విమర్శలు కూడా ఎదుర్కొందని మరి అదేవిధంగా స్థానిక ఎన్నికల్లో కూడా ఆశించి